ஐஃபன்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கே ஹுவாய் நிறுவனம் சைனாவோட ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் ப்ளஸ் வந்து ஃபைவ் ஜி மேனுஃபேக்சர்னே சொல்லலாம் காரணம் என்னென்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து பெரிய லெவலுக்கு பெரிய லெவலுக்கு வந்து கொண்டு போயிருந்தாங்க எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸான அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் லண்டனாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு போயிருந்தாங்க ஆனால் குறிப்பிட்ட நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு வந்து ஹுவாய் நிறுவனத்து மேலே வச்சாங்க நீ வந்து எங்களோட டேட்டா வந்து திருடுற எங்கள் பொதுமக்கள் மே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து திருடுற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த ஃபோன் பாஸ்வேர்டாக இருக்கட்டும் இல்லை பேங்க் டீட்டெயில்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க எங்கே போயிட்டு வராங்க அப்படிங்கக்கூடிய அந்த லொக்கேஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் சேமிச்சு வச்சுட்டு பெரிய பிளாக்மெயில் ஃபியூச்சரில் பண்ண போகிறதாக வந்து அந்த நிறுவனத்து மேலே வந்து பெரிய குற்றச்சாட்டை வந்து அமெரிக்கா வச்சாங்க வச்சது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்ட்ராக்டையும் அமெரிக்காவில் இருக்கிற எல்லா கான்ட்ராக்டையும் கேன்சல் பண்ணி அந்த ஹுவாய் நிறுவனத்தையும் வந்து அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே வர வச்சாங்க இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நேற்று வந்து நடந்திருக்கு எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வா இதே மாதிரியான பெரிய கண்ட்ரியான லண்டன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் அந்த நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் போரிஸ் ஜான்சன் வந்து நேற்று ஒரு அறிக்கை வந்து சொல்லியிருந்தாரு எதுக்கு சொல்லியிருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி அமெரிக்கா வந்து எப்படி வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அதே மாதிரி எங்கள் மக்களை வந்து டேட்டா வந்து இழந்து நம்மளோட டேட்டாவெலாம் எங்கேயும் வெளியில் போயிட்டு இருக்கு என்னோட ஃபோனோட பாஸ்வேர்டு திடீர்னு வந்து எரேஸ் ஆகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து அன்னோன் த்ரெட்ஸ் வந்து என் ஃபோனுக்கு வரதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எனக்கு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து பெரிய புகாரை வந்து இது பண்ண நம்ம நாடாக இருந்தால் வந்து நம்ம நாடு சொல்ல முடியாது பொதுவாகவே நம்ம மொபைலில் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பெருசாக கண்டுக்க மாட்டோம் நம்ம சைபர் கிரைம் வரைக்கும் கூட போக மாட்டோம் ஏதோ ஒரு பெரிய பக் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஞ்சி போன ஒரு ஐடி பசங்களுக்கு அமிச்சிட்டு கம்முனு போயிடுவோம் ஆனால் அங்கே வெளிநாடுகள் அப்படி கிடையாது ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படி ஃபாலோ பண்ணி இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட அதே பிரச்சனை தான் அந்த டேட்டா திருடுறது தனியொருவன் படத்தில் சொல்கிற மாதிரி உனக்கு அறிவு திருடன்னு ஒரு பட்டத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டேன் சொன்ன மாதிரி சைனா வந்து மக்கள் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற மக்களோட என்ன பண்ணுறாங்க எங்கே போயிட்டு வராங்க அவங்களோட பாஸ்வேர்டு என்ன அவங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் வச்சுருக்காங்க எல்லாமே ஃபோனில் தான் இருக்கக்கூடியது அந்த ஃபோனை நானே தயாரிச்சு வந்து எனக்கு நானே ஒரு பக்கை வந்து உள்ளே கிரியேட் பண்ணி வச்சு உங்கள்கிட்ட வந்து டேட்டா வந்து திருடிட்டு இருப்பேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ஸ்மார்ட்டாக வந்து மூவ் பண்ணாங்க பட் எப்படியோ வந்து கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அதை பேன் கிரியேட் பண் பேன் பண்ணிட்டாங்க சரி இந்த விஷயத்தை நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜியோ பற்றி தானே பேசியிருந்தேன் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பெரியவே சம்மந்தம் இருக்கு இது மட்டும் இல்லை கொரோனா வைரஸ்க்கான ஒரு மாற்று மருந்தை வந்து இந்தியா வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் ஜியோ சம்மந்தே இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இன்டர் கனெக்ட் தான் இந்த ஹுவாய் நிறுவனமாக இருக்கட்டும் ஜியோ வந்து இப்போ லான்ச் பண்ண போகிற ஸ்மார்ட் டிவி நெட்ஒர்க்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபைவ் ஜியாக இருக்கட்டும் இல்லை கண்டுபிடிக்க போகிற கோவேக்சின் மாதிரிதான் இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்குது என்னென்னு ஒன்னா பார்க்கலாம் வாங்க முதல் விஷயம் இந்த ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங்கில் நாற்பத்தி மூணு ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங்கில் ரிலையன்ஸ் சம்பானி என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ரிலையன்ஸில் வந்து ஸ்மார்ட் நெட்ஒர்க் நிறையாவே போயிட்டு இருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க் ஆகட்டும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன லெவல் தான் இந்த லெவலை வந்து அடுத்த வருஷம் வந்து இல்லை வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறதே வந்து பெரிய லெவல் தான் நம்மளை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஆனால் இதை வந்து மற்ற வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே கீழே தான் இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வரணும் இந்த ஃபைவ் ஜி வரதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு அவர் சொன்னார் அப்படின்னா விவசாயம் சார்ந்த விஷயத்திலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணார் என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மக்கள் வந்து நம்ம விவசாயத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா வாய்க்காலில் வந்து தண்ணி விடுவோம் ஸோ பாதி தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்க்கால் வரப்பக்கே போயிடுது வெட்டியாக வந்து வெளியில் செலவாகுது இதே ஒரு ஸ்மார்ட்டாக ஒரு ட்ரோன் போட்டு மேலே வந்து தண்ணி பாய்ச்சிற மாதிரி வச்சா கரெக்டாக அந்த பில்லுக்கு மட்டும்தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த சொட்டு நீர் பாசனம்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா பைப் போட்டு கரெக்டாக அந்த செடிக்கு மட்டும் தண்ணி விழுகும் அதில் கூட சில அது கான்ட்ரவர்ஷியான ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது ஒரு சில இடத்துக்கு வந்து அது கொண்டு போக முடியாது ஹீட் ஆச்சுன்னா அந்த டியூப்ல இருக்கிற தண்ணி வந்து எவாபரேட் ஆகுது இந்த மாதிரி பல காரணங்களை வந்து ட்ராபேக்காக சொல்லப்படுது விவசாய நிலங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து ப்ராப்பராக போகிறதுக்கும் இந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் வச்சு ட்ரோன் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மிஷின் ஆட்டோமேஷன் மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து முன்னெடுத்து வச்
கொரோனா பிரச்சனைக்கு முன்னாடி இருந்தும் சரி இப்பவும் சரி ரொம்பவே வந்து பொருளாதாரத்தில் வந்து பின்தங்கி போயிட்டு இருக்கு அதுலேயே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஜிடிபி ரேட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானோட ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாக ஆகிட்டோம் சொல்லிட்டு பெரிய டிபைடே போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நான் வெயிட் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வெளியிலிருந்து வந்து நிறைய உள்ள வரணும் அவங்களாம் உள்ள வந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் இதனால ப்ராடக்ட் செல்லிங்கில் வந்து நம்ம அதிகம் மேலே வர முடியும் நம்ம மேலே ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ பணத்தை போடுறோன்னா கண்டிப்பாக லாபம் இல்லாமல் போட மாட்டான் கண்டிப்பாக அது கூகுளாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேஸ்புக்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு லாபம் இருக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சைனா வந்து பெரிய வந்து மக்கள் தொகை இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வந்து எல்லா நாட்டையும் வந்து ஆக்குபை பண்ணணும்னு நினச்சி ஒரு பெரிய முட்டாள்தனத்தமான ஒரு கையை அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பை வந்து அவங்க முன்னெடுத்துட்டாங்க இன்னைக்கு அந்த கொரோனா பிரச்சனையில் அங்கிருந்து தான் பரவிருது அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு அடுத்த பெரிய கண்ட்ரி எதுன்னு பார்க்கும்போது இந்தியா தான் மக்கள் தொகை ஜாஸ்தி ஸோ மக்கள் வந்து அதிகமாக டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறவங்க நம்மளோட நிறைய மெடிசன் படிக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே இங்கிருந்து அதிகமாக உருவாகிறாங்க அந்த கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நாளைக்கு நம்மளுக்கு பேரும் இருக்குது பெரிய லாபமும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு லாபம் இருக்க வழியே கண்டிப்பாக நம்ம நாட்டோட ஜிடிபி வந்து அதிகமாகச்சுன்னா நம்மளோட பேசிக்காக வரக்கூடிய சேலரி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் நிறைய வந்து இப்போ ப்ரைவேட் செக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைவேட் செக்டர் கொடுத்தது மூலிமா நான் வந்து நல்லது பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்ல வரல பட் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் இருந்தால் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி கூட அந்த ரிசர்ச் லேபர் லேபாரட்டரிக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நம்மளோட ஜீன்லேயே இருக்குது நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெல் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது இதை வந்து ஒரு கர்வமாக சொல்லலை நம்ம ஃபேக்ட்டை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினதாக இருக்கட்டும் இல்லை நோபல் ப்ரைஸ் சில பேர் கிடைக்காமே போனால் கூட அந்த மாதிரியான தகுதிகளை வந்து அதிகமாக வளர்த்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் மட்டும்தான் ஸோ இந்த நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் வந்து கார்பரேட் கம்பெனிஸ் வந்து வெளியில் வராங்க ஸோ இது ஒரு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் ஆல்ரெடி நம்ம சைனா கூட வந்து பார்டரில் வந்து வார் போயிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட வார் போயிட்டு இருக்கு இருபது பேர் தான் வந்து அதை சுட்டு கொண்டுட்டாங்க பார்டரில் அடிச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க நம்ம பதிலடி கொடுத்தோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சப்பமுகனுங்க வந்து தேவையில்லாமல் நம்ம இன்வால்வ் ஆகிறதுனால இப்போ ஆல்ரெடி அங்கே கோவை நிறுவனம் பெரிய நிறுவனம் அது வந்து ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கில் அது ரெண்டு பெரிய கண்ட்ரிலேருந்து வெளியில் வந்துட்டாங்க ஸோ இனிமேல் வந்து வேறு கண்ட்ரிக்கு நாலு அஞ்சு கண்ட்ரிக்கு போய் சம்பாதிக்க வேண்டிய பணத்தை அந்த ரெண்டு கண்ட்ரிலையும் அவங்க சம்பாதிச்சிருக்கலாம் வீணாக விட்டு அடிச்சுட்டாங்க இதனால ரிலையன்ஸ் கம்பெனிக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் வந்து இந்த வருஷம் டிசம்பரில் வந்து பிராண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஃபுல்லாக ஃபைவ் ஜி ஹுவாய் ஆனால் ஜனவரி லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் ஜனவரி லாஸ்ட்டில் இந்தியாவோட ரிலையன்ஸ் கம்பெனி வந்து பெரிய அளவில் பூமாக போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வேலை நமக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் கிடைச்சா செல்ஃபோன் இந்த ஜியோ நெட்ஒர்க்கோட செல்ஃபோன் வந்து அங்கே சேல்ஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அவங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மூலிமா இந்தியாவில் இருக்க ஏழை மக்களுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை நம்மளோட விவசாயம் சார்ந்த மக்களுக்காக இருக்கட்டும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த விஷயத்தை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் அம்பானி வந்து நான் இதை சொல்லியிருந்தாரு இது போக ஸ்மார்ட் வாட் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் வந்து நேற்று இன்ட்ரூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மெல்லிசா இருக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தஞ்சு கிராம் மெல்லிசா இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் ஸோ அது என்னென்னா விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டினா நம்ம ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு பழனி முருகன் கோயிலுக்கு போகிறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அது வீட்டிலேருந்தே பார்த்தா நேரில் பார்க்குற எஃபெக்ட் கிடைச்சா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் வித் ஹெட்ஃபோன்ஸோட ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்ஃபோன்ஸ் அது இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயத்தை நீங்கள் இன்ட்ரூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆல்ரெடி வெளிநாடுகளில் வந்துருச்சு பட் இருந்தாலும் இது இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு புதுசான ஒரு திங் ஸோ அதனால் வரவேற்பு மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப நிறையா இருக்குது இது வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மார்ட் டிவி வந்து கொடுக்க போகிறாங்க நீங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா அதில் வந்து காசு கட்டி நிறைய சேனல்ஸ்க்கு வந்து ஒன்று ஒன்றா காசு கட்டி பார்த்துட்டு இருக்கணும் பட் ரிலையன்ஸ் ஜியோ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் டிவினு ஆல்ரெடி இருக்குது பட் இந்த மாதிரியான வெப் சீரீஸ் பார்க்குறக்கும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மாதிரியான சேனல்ஸ்லாம் வந்து அவங்க டிவிலேயே விட போகிறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மற்ற கம்பெனிஸ் நீங்கள் தனித்தனியாக பே பண்ணி பார்க்குறக்கு ஒரு இரநூறுபா அதுக்கு ஒரு முந்நூறுபா இதுக்கு பார்க்குறக்கு மொத்தமாக இருக்கிட்ட வந்து பாதி பாதி கம்மியாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு அறநூறுபா எழுநூறுபா மாதம் நீங்கள் கட்டுற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனாலும் வந்து எல்லா சேனலையும் பார்த்துக்கிற மாத